हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवर टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर नंबर वन दैट इज़ व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन एंड बेसिकली दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट पार्ट जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी सो विदाउट वेस्टिंग यूर मोर टाइम चलो आप थोड़ा पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट पर आओ क्या लिखा है फाइंडिंग आउट अबाउट दी पास्ट हमें जो है हमारे पास्ट हमारी हिस्ट्री के बारे में क्या क्या एविडेंस मिले हैं फर्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट वो सोर्स है जिसके थ्रू हमें बहुत सी जानकारी मिली अपने पास्ट और अपनी हिस्ट्री के बारे में अब मैन्यूस्क्रिप्ट होते क्या हैं दीज वर हैंड रिटर्न रिकॉर्ड्स यूजअली ऑन दी पाल लीव्स और स्पेशली प्रिपेयर ऑन दी बार्क ऑफ ब्रिज ट्री मतलब ये हैंड रिकॉर्ड एविडेंस है जो कि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में मिले हैं और किन चीज़ों पर लिखे जाते थे ये पाल्म लीव्स के ऊपर या फिर जो बार्क होती है बिर्च ट्री की उसके ऊपर ठीक है बिर्च ट्री कहाँ पे ग्रो किया जाता है बिर्च ट्री ग्रो किया जाता है हिमालयास में ये जो ट्री है हिमालयास में पाया जाता है इसके अलावा क्या पॉइंट दे रखा है हमारी बुक में मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में डील्स विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो बहुत से सब्जेक्ट बहुत से टॉपिक के ऊपर लिखे जाते थे फर्स्ट है साइंस पोएम्स मेडिसिन लाइफ्स ऑफ किंग मतलब कोई साइंस से रिलेटेड डिस्कवरी हुई है कोई पोएम है या मेडिसिन कोई नई डिस्कवर हुई है किंग्स की लाइफ कैसी थी उन्होंने किस राजा को हरा करके जो है विक्ट्री हासिल की थी ये सभी जो हैं बातें वो किस पे लिखा करते थे पाल लीव्स या फिर बार्क ऑफ ब्रिज ट्री पे जिसे हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट ठीक है इसके अलावा रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस मतलब कौन से धर्म के बारे में क्या क्या मान्यताएँ या फिर क्या क्या जो चीज़ें थी वो फेमस थी ये चीज़ इसके अलावा अगर कोई प्ले या ड्रामा जो है ये सब भी चीज़ें जो है मैन्यूस्क्रिप्ट पे लिखी जाती थी अब नेक्स्ट है हमारा मैनी वर रिटन इन संस्कृत अदर इन प्राकृत इन तमिल मैन्यूस्क्रिप्ट जो है हमारी वो हमें संस्कृत लैंग्वेज में मिली है कुछ प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में भी हमको उसके एविडेंस मिले हैं अब देखो सेकेंड है हमारा इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन भी वो सोर्स थे जिनके थ्रू हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी बातें पता चली क्या है होते हैं इंस्क्रिप्शन राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेस ये भी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स थे जो हमारे पास्ट के बारे में हमें काफ़ी जानकारी देते हैं लेकिन ये किस चीज़ पे लिखे जाते थे रिलेटिवली हार्ड सर्फेस मतलब स्टोन्स या फिर मेटल्स पे ये लिखे जाते थे इनके ये किस विषयों के बारे में लिखे जाते थे या फिर इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती थी वो थी किंग्स ऑर्डर किस किंग ने क्या ऑर्डर दिया क्या वो रूल बनाए या फिर क्या पॉलिसीज़ बनाई किंग्स रिकॉर्ड ऑफ बैटल विक्ट्री कौन से किंग ने किस राजा के ऊपर जीत हासिल की इसके अलावा जो मैन एंड वुमेंस थी उस टाइम पे पास्ट में हमारे हिस्ट्री में चाहे वो किंग्स थी या क्वींस थी वो लिखवाया करते थे क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए हैं या फिर अपने बारे में जो उनकी बायोग्राफीज होती थी या ऑटोबायोग्राफीज होती थी इस तरीके की चीज़ें इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें उनके बारे में काफ़ी सारे एविडेंस मिले थर्ड है हमारा आर्चोलॉजी आर्चोलॉजी भी एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हमें अपने हिस्ट्री के बारे में पता चला है आर्चोलॉजी होता क्या है दिस इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट रिमेंस जो पुराने अवशेष होते हैं हमारी हिस्ट्री के जो चीज़ें होती हैं पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनकी पढ़ाई को कहते हैं हम लोग आर्चोलॉजी ठीक है वो कौन से अवशेष की बात हो रही है यहाँ पर हो रही है बिल्डिंग्स ब्रिक्स पेंटिंग्स या फिर जो स्कल्पचर्स होते हैं हमारी मूर्तियाँ होती हैं इन सब की स्टडी को कहते हैं आर्चोलॉजी और जो इंसान जो पर्सन इनकी स्टडी करता है इन पास्ट रिमेन की उसे कहते हैं आर्चोलॉजिस्ट द पर्सन हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट या फिर द पर्सन हु स्टडी द पास्ट रिमेन्स इज नोन एज आर्चोलॉजिस्ट अब फोर्थ देखो क्या है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन क्या होता है टू फाइंड टूल्स वेपन्स पोर्ट्स पेन कॉइंस एंड ऑर्नामेंट्स दैट वर मेड अप ऑफ स्टोन बोन क्ले एंड मेटल एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है टूल्स वेपन्स या फिर कॉइंस ऑर्नामेंट को ढूंढना ठीक है जो कि किस चीज़ से बने हों या तो पत्थरों से या हड्डियों से क्ले से या फिर मेटल से अब इन्हें कैसे ढूंढना है एक्सकेवेशन के थ्रू एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करके एक्सकेवेशन की जो है डेफिनेशन दे रखी है टू डिग अंडर द अर्थ सर्फेस अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्सेज This is the word used by the historians to refer the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Sources वो word है जो कि हमारे historians ने use किया था कौन सी information को दर्शाने के लिए कौन सी information के लिए जो हमें मिली है manuscripts, inscription या फिर archaeology से ठीक है अब है हमारा next point, one past or many. 
ठीक है क्या हमारा एक ही पास्ट है क्या हमारी एक ही हिस्ट्री है बहुत है ठीक है बुक का टाइटल है हमारा अवर पास्ट आपकी बुक का नेम है अवर पास्ट इस बुक के अंदर हम क्या सीखेंगे पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो हमारी हिस्ट्री है हमारा पास्ट है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है ठीक है पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लोग जो हैं अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस या फिर कस्टम रिलीजन को फॉलो करते थे जो कि अलग अलग कंट्री या फिर देशों से बिलोंग करते थे नेक्स्ट पॉइंट है वट डू डेट्स मीन्स अब जो ईयर्स दे रखे होते हैं हिस्ट्री में ये डेट्स दे रखी होती हैं इनका मतलब क्या होता है इस जो पॉइंट है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कुछ जो ईयर्स होते हैं हिस्ट्री में उनके पीछे लिखा होता है बी कुछ के पीछे लिखा होता है ए डी अब इनका मतलब क्या है तो देखो इस पॉइंट में द ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीजस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चनिटी जो ईयर्स हैं उनको हम याद करते हैं हिस्ट्री में गिनते हैं किसके बर्थ के हिसाब से जीजस क्राइस्ट के बर्थ के हिसाब से अब देखो जीजस क्राइस्ट कौन थे वो फाउंडर थे क्रिश्चनिटी के मतलब क्रिश्चियन जो धर्म था क्रिश्चनों का जो धर्म था उनकी उसकी स्थापना जो है किसने करी थी हमारे जीजस क्राइस्ट ने ठीक है इनकी वजह से या फिर इनके जन्म के डेट के हिसाब से कैसे हम जो है ईयर्स को हिस्ट्री में गिनते हैं ठीक है अब देखो All the dates before the birth of Jesus Christ are counted backward and have BC added on. मतलब जितने भी dates, जितने भी years हैं जो कि Jesus Christ के birth के पहले के हैं ठीक है उनके पीछे लिखा जाता है BC. सी जब जीजस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले वाले जितने भी साल हैं उन ईयर्स के पीछे लिखा जाता है बी सी बी सी की फुलफॉर्म है बिफोर क्राइस्ट ठीक है बी सी की जगह कहीं जगह बी सी ई भी लिखा होता है बी सी ई की फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन इरा इन दोनों का मतलब सेम है अब नेक्स्ट है ए डी ए डी की फुल फॉर्म है एनोडोमिनी एनोडोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जब भगवान जो है हुआ करते थे उसका मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये अब ए डी की जगह भी हम लोग यूज़ करते हैं सी ई ठीक है या तो ए डी लिखा होगा किसी ईयर के पीछे या फिर सी ई तो इन दोनों का मतलब भी सेम है सीई e. का मतलब होता है कॉमन ईरा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस इंस्क्रिप्शन जो है बोथ स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस उनमें दोनों चीज़ें होती थी और जो प्रोसेस होती है अंडरस्टैंडिंग इंस्क्रिप्शन की मतलब जिस प्रोसेस के अंदर हम इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं उन्हें समझते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डेसीफरमेंट ओके दैट्स इट चैप्टर हुआ कंप्लीट अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है चाहे वो आपकी एन का हो चाहे आपकी क्लास में जो टीचर ने आपसे पूछा है वो थैंक यू